ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അത്രയും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇതിൽ ഒരു പേപ്പർ കൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം സോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എജീസ് അക്കാഡമി അപ്പൊ നമ്മൾ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ആന്റി ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ ടേം ആന്റി ഡോട്ട് അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഓവർ ഡോസിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിസൺ എത്തുകയാണെങ്കിലോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ടോക്സിക് എഫക്റ്റിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റി ഡോട്ട് എന്ന് പറയാം സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ അത്രയും വെയ്റ്റേജ് ഉള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് സോ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഓവർ ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസൺ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് അത് ഒരു എമൗണ്ടിൽ കൂടുതൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അത് ഓവർ ഡോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു പോയിസൺ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ പോയിസൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ നടുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ആന്റിഡോട്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ മെക്കാനിസം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ആസിഡ്സ് അതായത് ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എക്സസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് പോയിസണിങ്ങിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അൻഡാസിഡ്സ് ഓർ വി കാൽക്കലി എക്സാമ്പിൾ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഏതാണ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് എം ജി ഓയിസ് ട്വൈസ് ആണ് സോ അവോയ്ഡ് ഇൻഡ്യൂസിംഗ് എം എസ് എസ് ഓർ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാവേജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാവേജ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഓവർ ആയിട്ട് പോയിസൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലാവേജ് നമ്മളെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാവേജ് നടത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എം എസ് എസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് വോമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമുക്ക് തരും പക്ഷെ ആസിഡ് ആണ് പാസിഡ് ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോസി സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പോയിസണിംഗ് ആണ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ദാറ്റ് ബി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാവേജ് ആൻഡ് അതുപോലെ എം എസ് എസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പോയിസണിംഗ് ആണ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഓട്ടോ ലൈക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആസിഡിസിറ്റി കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡിക് കണ്ടീഷൻ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാവേജ് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഇസോഫാജിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസോ ഇസോഫാഗസിന്റെ ഏരിയയിൽ മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഈ മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ്ങിൽ ഇറോഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത് ഷെഡ് ചെയ്ത് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി പൊള്ളലൊക്കെ വരാൻ കൊറോഷൻ വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പോയിസണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബി ഷുഡ് അവോയ്ഡ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ലാവേജ് ആൻഡ് അതുപോലെ എം എസ് എസ് അപ്പൊ ആ കേസിൽ തന്നെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽ ആന്റഗോണസ് ആണ് കെമിക്കൽ നേച്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആസിഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അൻഡാസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അതിനെ കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ആൽക്കലി സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലീസിന്റെ പോസണിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മളൊരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക കോമൺലി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓർ ഡയലൂട്ടഡ് വിനഗർ അവിടെയും എന്താണ് കെമിക്കൽ ആന്റഗോൺസ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരിക അടുത്തത് അയൺ സോൾട്ട് അത് കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെസ്ഫെറിയോക്സാമിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ഫെറോക്സാമിൻ എന്നും പറയാം അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഡെസ്ഫെറിയോക്സാമിൻ ഓർ ഡെസ്ഫോറാക്സാമിൻ എന്തിനെയാണ് അയൺ സോൾട്ട് പോയിസണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ പോയിസൺ അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ടോക്സിറ്റിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിഡോട്ട് ആണ് ഡെസ്ഫെറിയോക്സാമിൻ ഓർ ഡെസ്ഫോറാക്സാമിൻ അവിടെ ചിലേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡെസ്ഫെറിയോക്സാമിനും നമ്മുടെ അയൺ അയൺ അയോൺസും ഫെറിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഫെറസ് അയോൺസ് തമ്മിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ലൈക് വി വിൽ റെൻഡർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇൻആാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംലെസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റും ഇനി
നാലക്സോൺ ആൻഡ് നാൾട്രക്സോൺ അത് ഒപ്പയോഡ് ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒപ്പയോയിസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ തന്നെ ആൻഡഗോണിസ്റ്റിക് ഡ്രഗ് ആയിട്ടുള്ള നാലക്സോൺ ആൻഡ് നാൾട്രക്സോൺ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു പി എസ് സിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് കുറെ പി എസ് സി കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനില് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലക്സോൺ ആൻഡ് നാൾട്രക്സോൺ എന്താണ് ഒപ്പയോഡ് ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ മ്യൂ റിസെപ്റ്റർ ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ഇനി ബെൻസോ ഡയസെപ്പിന്റെ ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ഏതാണ് ചിലപ്പോൾ ബെൻസോ ഡയസെപ്പിൻ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ബെൻസോ ഡയസെപ്പിൻ ഡ്രഗ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് എ ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ഏതാണ് ഫ്ലൂമാർ ജെനിൽ ബെൻസോ ഡയസെപ്പിന്റെ ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലൂമാർ ജെനിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ബെൻസോ ഡയസെപ്പിൻ റിസെപ്റ്റർ ആൻഡഗോണിസ്റ്റ് ബെൻസോ ഡയസെപ്പിൻ റിസെപ്റ്ററിൽ ചെന്നിട്ട് ആക്ട് ചെന്നിട്ട് ആ റിസെപ്റ്ററിന് അങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ഫ്ലൂമാർ ജെനിലിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ പാരസിറ്റമോൾ എന്താണ് പാരസിറ്റമോളിന്റെ ആന്റിഡോട്ട് ആണ് എൻ അസറ്റൈൽ സിസ്റ്റീൻ അതായത് പാരസിറ്റമോൾ ഓവർ ഡോസിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ടോക്സിക് മെറ്റബോളൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതാണ് എൻ എ പി ക്യു ഐ എൻ അസറ്റൈൽ പാര ബെൻസോ അതാണ് പാരസെറ്റമോൾ ഓവർ ഡോസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോക്സിക് മെറ്റബോളൈറ്റ് ഈ ടോക്സിക് മെറ്റബോളൈറ്റ് നമ്മുടെ ലിവറിനകത്തുള്ള ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ ഡിപ്ലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോ ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ ആണ് നോർമലി ഈ പാരസെറ്റമോളിന്റെ ഈ ടോക്സിക് മെറ്റബോളൈറ്റിനെ കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ ആണ് അപ്പൊ ഓവർ ആയിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഗ്ലൂട്ടാതയോണിന് ഈ എൻ എ പി ക്യു ഐനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്താണ് ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ ഡിപ്ലേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ എൻ എ പി ക്യു ഐ ഇങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു സോ ആ കേസിൽ നമ്മൾ എൻ എസിറ്റൈൽ സിസ്റ്റീൻ ഒരു ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്ലൂട്ടാതയോൺ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ആര് ചെയ്യുന്നു എൻ അസിറ്റൈൽ സിസ്റ്റീൻ ചെയ്യുന്നു സോ അതാണ് പാരസിറ്റമോൾ പോയിസണിങ്ങിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം സോ പാരസിറ്റമോളിന്റെ കേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻഡിഡോട്ട് ഏതാണ് എൻ എസിറ്റൈൽ സിസ്റ്റീൻ മെക്കാനിസം ഇസ് ത്രൂ ദി ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിക് മെറ്റബോളൈറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മെത്തനോളും അതുപോലെ മെത്തനോൾ ആണെങ്കിൽ എത്തനോൾ ആണ് അപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്തനോളിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഫോമിപ്പിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിഡോട്ടും കൂടി ഉണ്ട് ഫോമിപ്പിസോൾ ഓക്കെ അതും കൂടി ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കൂടെ ഒരു സൈ അതിന്റെ നോട്ടിൽ നിന്ന് നേരെയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ കൂടി ചെയ്താലും പി പി ടി മാത്രം കണ്ടിട്ടല്ലല്ലോ വീഡിയോ മാത്രം കണ്ടിട്ടല്ലോ പഠിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി സൈഡിൽ ഒരു പേപ്പറും കൂടി വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അപ്പൊ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ സ്ലൈഡ് ഇല്ലാത്ത പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതും കൂടി അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സൈനൈഡിന്റെ കേസിൽ സോഡിയം നൈട്രേറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മെത്തമോഗ്ലോബിനിയും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സൈനൈഡിന് എന്തായിട്ട് മാറ്റും തയോസൈനൈറ്റ് അയോൺ ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെക്കാനിസം ബിഹൈൻഡ് ദി സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആൻഡ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആന്റി കോളിനോജിക് ഡ്രഗ്സ് എക്സാമ്പിൾ എട്രോപ്പിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഫൈസോ സ്റ്റിക്മിൻ ആണ് അതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആന്റി കോളിനോജിക് ഡ്രഗ്സിന്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റിഡോട്ട് ഏതാണ് ഫൈസോ സ്റ്റിക്മിൻ ആർസനിക് എന്താണ് ആർസനിക് ഇസ് അനദർ ലൈക് ലെഡ് കോപ്പർ പോലെ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഡൈമർ കാപ്രോൾ വാർഫയറിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ കെ ആൻഡ് ദർ ബൈ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ കോയാഗുലേഷൻ ഫാക്ട് നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ കെ എന്താണ് ബ്ലീഡിങ് അല്ലെ ബ്ലീഡിങ് എസെൻഷ്യൽ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ സിന്തസിസിനൊക്കെ വേണ്ട ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ കെ സോ വൈറ്റമിനും വാർഫയറിൻ വാർഫയർ എന്നാണ് ഒരു ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആണ് സോ അവർ തമ്മിലാണ് ആന്റിഡോട്സ് വാർഫയറിൻ ഓവർ ഡോസിന് വാർഫയറിൻ ടോക്സിറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ